वेलकम टू आर जे क्लासेस और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके प्रॉपर्टीज उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है और मिस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस कब कैसा हो रहा है इन सारे बार मिस बातों में हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे इन सारे बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स क्या है केमिकल रिएक्शन लिखने का केमिकल इक्वेशन क्या होगा ये सब कुछ पढ़ना आज इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो वेल बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते वर्ड क्या लिखा है केमिकल रिएक्शन देखो केमिकल रिएक्शन मैं समझाऊँ जरा सा जब कभी भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक सब्सटेंस ले लिए जैसे मैं समझाता हूँ आपको एक ले लो एम और प्लस ओ ऑक्सीजन से आपने क्या किया रिएक्ट किया तो जब क्या होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस अंडर गोज केमिकल चेंज आपस में ये क्या किया आया आपस में मिला कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आने के बाद जब ये क्या होता है अंडर गोज केमिकल चेंज मतलब अब ये आपस में आने के बाद ये केमिकली रिएक्ट करना स्टार्ट किया और उसके बाद अगर ये एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो फिर इस बात को आप क्या बोलोगे आप बताओगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो जैसे ये अगर रिएक्ट किया एम हमने लिया और उसको हमने क्या किया बंट कर दिया बंट कब किया ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करना बंट मतलब क्या ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करना क्या बन गया ये एम ओ बन गया बैलेंस कर लेते हैं टू तो बात कर लेते हैं टू एम ओ तो यहाँ देखो जरा सा हमने एम लिया ओ लिया और ये रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया एम बनाया तो इसी बात को हम समझाने की कोशिश करें जा एक रिएक्शन ले लो सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या बनना है ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ एक ही सब्सटेंस था तो अगर आप एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस लो और ये सब्सटेंस अंडर गोज केमिकल चेंज और केमिकल चेंज होने के बाद दस फॉर्मिंग एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको बना के दे तो फिर इस चीज़ को आप क्या बोलते हो केमिकल रिएक्शन हुआ है तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं डेफिनेशन वेन वन और मोर सब्सटेंस वन और मोर सब्सटेंस अंडर गोज केमिकल चेंज अंडर गोज केमिकल चेंज केमिकल चेंज दस फॉर्मिंग दस फॉर्मिंग वन और मोर सब्सटेंस मोर सब्सटेंस विथ डिफरेंट विथ डिफरेंट सॉरी डिफरेंट कंपोजिशन कंपोजिशन और इसको बहुत इस कंपोजिशन को अगर ऑर्डनरी लैंग्वेज समझो तो प्रॉपर्टी अब बात कर लो प्रॉपर्टी कंपोजिशन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इज सेट टू बी टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन इज सेट टू बी टेक प्लेस टू बी टेक प्लेस तो ये आपके पास क्या आ गया डेफिनेशन आ गया कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ आपने क्या लिया एम ले लिया और ओ लिया एम जी एंड ओ एम जी विल हैव सम प्रॉपर्टी ऑक्सीजन विल हैव सम प्रॉपर्टी बट ये जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एम जी एंड ओ तो जो सब्सटेंस आपने लिया था उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी आपके पास फॉर्म होना है कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी ये कैल्शियम कार्बोनेट से बिल्कुल अलग होगी तो ये आपके पास आ गया कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन जितना था ये तो समझना था आपको इसके बाद अब आते हैं क्या जो मेन चीजें हमको समझनी है केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्या था समझ में आ गया अब रिएक्शन को हमको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिएक्शन को उसको आप क्या बोलते हो केमिकल इक्वेशन तो इसको सबसे ऑर्डनरी लैंग्वेज में लिख देता हूँ डेफिनेशन भी आप वही यूज कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है जिस क्लास में भी चाहो उस क्लास में सेम डेफिनेशन यूज करना एक वर्ड होते केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं मेथड ऑफ राइटिंग क्या बोलते हो आप मेथड ऑफ राइटिंग राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन किसको लिखना है अ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग 
किसको यूज करके यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला सिंबल और फॉर्मूला फॉर्मूला तो एक केमिकल रिएक्शन को जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से तो फिर इस रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बताओगे केमिकल इक्वेशन जैसे मैं अगर आपको बोला जाए क्या व्हाट एपेन वेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो आपके पास आ रहा है क्या मैग्नीशियम पूरा लिखने जाओगे क्या ऑक्सीजन पूरा लिखने जाओगे या प्रोडक्ट जो मिलेगा उसको पूरा लिखोगे अगर आप पूरा लिख भी देते हो तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आपके पास कितना एटम ऑफ मैग्नीशियम था कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन था और जो प्रोडक्ट मेरा बना है वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए क्योंकि आप कंप्लीटली पढ़े हो छोटे क्लास में भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या स्टेट करता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जितना आपने मास ले रखा था आफ्टर द चेंज उतना ही मास आपके पास होनी चाहिए तभी ये क्या करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को स्टेट करेगा तो जैसे देखो जरा सा एम जी प्लस ओ टू क्या लिखा आपने एम जी ओ तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखा इस शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बताओगे केमिकल इक्वेशन अब देखो जरा सा केमिकल इक्वेशन तो लिख लिए अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं उस टर्म्स को पहले समझ लेते हैं फिर इसके बाद इसको लिखने का रूल्स समझ लेंगे और रूल्स के बाद फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे पहले टर्म्स पहला जो टर्म आया दैट इज रिएक्टेंट रिएक्टेंट देखो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसको लेकर आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करोगे उसको आप क्या बोलते हो रिएक्टेंट जैसे मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं छोटा सा इक्वेशन मेरे पास है तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या क्या हुआ एम जी क्या हुआ रिएक्टेंट ओ टू क्या हो गया रिएक्टेंट तो अपने पास दो रिएक्टेंट अगर मैं एक और केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दूं सी ए सी ओ थ्री सी ए ओ प्लस सी ओ टू कुछ भी ले लो ना एच टू प्लस सी एल टू क्या बना ये एच सी एल क्या बना एच सी एल तो यहां अगर आप बात करो रिएक्टेंट क्या है तो यहां ये दोनों रिएक्टेंट यहां सिर्फ देखो अकेला रिएक्टेंट है मेरे पास कौन सा सी एस ओ थ्री इसमें अगर बात करो तो रिएक्टेंट क्या एच टू एंड सी एल टू ये मेरे पास क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया तो रिएक्टेंट तो देखो सब्सटेंसेस सब्सटेंस मतलब केमिकल सब्सटेंस सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन ज कॉल्ड रिएक्टेंट रिएक्टेंट उसको आपने क्या बता दिया रिएक्टेंट रिएक्टेंट के बाद एक और वर्ड आया मैंने पास किया प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की बात कर लो जरा सा प्रोडक्ट मतलब क्या आफ्टर द केमिकल चेंज आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो जो चीजें अपने को अवेलेबल है जो जो चीजें फॉर्म हुआ है उन सारे चीजों को आप क्या बोलते हो प्रोडक्ट बोलते हो मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो बना यहां क्या बना एम ये क्या हो गया प्रोडक्ट यहां क्या बना सी एओ सी ओ टू ये दोनों क्या हो गया प्रोडक्ट यहां क्या बना एस सी एल तो ये क्या हो गया अपने पास प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड दैट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज केमिकल चेंज आर कॉल्ड प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट तो उसको आप क्या बोलना है प्रोडक्ट देखो ये तो अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझ में आ गया अब बात कर ले तो रूल्स की अब एक केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप अगर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए क्या कुछ रूल है रूल बनाया गया है हाँ रूल बनाया गया है उस रूल के बाहर आप नहीं जा सकते हैं तो देखो जरा सा रूल मैं समझा दू क्या क्या रूल होता है तो रूल में सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको रिएक्टेंट तो सबसे पहला रूल रिएक्टेंट से ही स्टार्ट होगा और रूल क्या है देख लो जरा सा पहला रूल रूल रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटेन रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटेन इन लेफ्ट हैंड साइड इन लेफ्ट हैंड साइड तो रिएक्टेंट कहां पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड से मैं बताऊंगा आपको तो आप अगर रिएक्शन लिख रहे हो क्या एन टू प्लस ओ टू आपने लिखा क्या एन ओ है ना टू एन ओ लिख दो जो भी है तो देखो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट जो भी था एरो आप देते हो बीच में आप क्या देते हो एरो रहता है या इक्वल्स टू रहता है कुछ भी हो सकता है तो जो भी रिएक्टेंट जिस सब्सटेंस को लेकर रिएक्शन स्टार्ट करनी है वो कहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा इस तरफ ही होगा इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता अभी फिर इसके बाद एक और रूल आ गया इसी में इफ 
देखो अभी एक से आप गौर करोगे एन टू के बाद हमने क्या साइन दिया प्लस का प्लस का साइन क्यों दिया क्योंकि मेरे पास रिएक्टेंट एक नहीं है एक से ज्यादा है तो जैसे ही आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ जाए आप क्या करोगे प्लस का साइन देते जाओगे सक्सेसिव आप एक के बाद एक के बाद जैसे देखो यार सा सी ए सी ओ थ्री प्लस सी ओ टू प्लस एच टू ओ क्या बन जाएगा ये सी ए एच सी ओ थ्री ट्वाइस तो ये बना लेकिन अपने पास रिएक्टेंट क्या एक ये एक ये एक ये लेकिन जितने रिएक्टेंट आप यूज करते जा रहे हो हर एक रिएक्टेंट के बीच में देखो प्लस का साइन आप क्या कर रहे हो देते चले जा रहे हो तो दूसरा रूल मेरा क्या हो गया इसी को रिप्रेजेंट करता हुआ दूसरा रूल है अपने पास रूल देखो जरा सा क्या इफ देयर इज मोर देन If there is more than one reactant, one reactant or product or product, reactant की बात कर लूँ product भी लिख देता हूँ मैं और product plus sign is given between them, plus sign is given between them. ठीक है यहां चलो इसको और एक point लिखना होगा लेकिन उसको छोटा कर लेते हैं तो reactant क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और यहां लिख लो एंड प्रोडक्ट आर रिटेन रिटेन इन राइट हैंड साइड इन राइट हैंड साइड आप समझ गए होगा मैं बोल रहा हूं बार बार तो समझ जाओगे इसी तरह से अगर आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है तो प्लस साइन देना होगा तीसरा रूल क्या बताता है जैसे देखो इस रिएक्शन को हम इरेज नहीं कर रहे हैं तीसरा रूल देखो जरा से क्या है अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हो उसके बीच में क्या करना है आपको एरोसाइन देना है तो तीसरा क्या आ गया एरोसाइन एरो साइन इज गिवेन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसके बाद और कुछ रूल है इफ वी हैव दी क्या होता है ये फोर्थ पॉइंट की बात कर लूँ अगर आपके पास कैटलिस्ट है या दूसरा कोई कंडीशन है ऐसे टेम्परेचर की बात कर लो प्रेशर की बात कर लो कैटलिस्ट की बात कर लो इन सारे चीज़ों को जनरली तो आप क्या क्या बात कर रहे हो टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट है ना टलिस्ट तो इन सब चीजों की अगर बात कर लो तो जनरली ये कहां पे लिखते हैं एब एरो एब और बिलो एरो तो कहां लिखोगे आप एब और बिलो एरो तो इसकी जगह पे आप क्या करना लिखना स्टार्ट कर दोगे फिर आता अपने पास क्या और कुछ रूल्स हैं अगर आपके पास लास्ट रूल खत्म कर देते हैं रूल्स है एक दो और लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं उसको ही सिर्फ समझ लो एक और की बात कर लेता हूं अगर सपोज करो आपका रिएक्शन खत्म हो गया अब रिएक्शन आपका हो गया इक्वेशन के थ्रू आपने लिख दिया उसको अब इस रिएक्शन में अगर सपोज करो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या गैस रिलीज हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है तो इन सब के लिए क्या करोगे तो फिफ्थ नंबर पॉइंट फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट और गैस प्रेसिपिटेट के लिए गैस के लिए तो आप क्या करोगे तो प्रेसिपिटेट के लिए एक एक करके लिखता हूं समझ में आएगा फॉर प्रेसिपिटेट आप डॉन एरो आप डॉन एरो का साइन अब तो वहां देखो आप रिएक्ट इक्वेशन तो लिख रहे हो आप वो इक्वेशन तो यहां पे लिखोगे नहीं प्रेसिपिटेट हैज बिन फॉर्म दिस वन दिस वन तो आप सीधा से क्या करोगे डॉन एरो क्या करोगे वहां पे लगा दो इसका मतलब सब समझ में आ जाएगा ओ ये जो बना हुआ प्रोडक्ट ये क्या हुआ प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो इसके अलावा अब गैस अगर रिलीज हो रहा है मिस इवॉल्व हो रहा है तो गैस इवॉल्व के लिए क्या करोगे अप एरो ये ऊपर की तरफ एरो का शान दे दो तो इससे समझ में आ जाएगा क्या हो गया है कि गैस रिलीज हुआ है इसके अलावा सपोज करो अगर आपके पास हीट रिलीज हुआ है तो हीट के लिए आप क्या करोगे हीट के लिए ये डेल्टा शान आप पुट कर देना तो अगर हीट रिलीज हुआ है या हीट इवॉल्व हुआ है तो मिस रिक्वायर्ड हुआ है दोनों ही कंडीशन में प्लस और माइनस साइन के संग आप डेल्टा दे दो तो ये बेसिक रूल्स है अपना जिस रूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं अब हम लोग बात करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आप जो केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है क्या क्या आपके पास सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकता है किस तरह का उसको आप क्या बताते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन तो जो पहला पॉइंट हम लोग करने वाला है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या बोलते हो आप इवोल्यूशन ऑफ गैस देखो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है गैस प्रोड्यूस होता है जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर जिंक का आप अगर रिएक्ट करो किसके संग सल्फ्यूरिक एसिड के संग तो क्या होना है देखो मैं रिएक्शन थोड़ा सा बता भी रहा हूँ कैसा रिएक्शन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा चलो रिएक्शन तो मैं बताऊँगा आपको क्या बनना है जेड एन प्लस एच ये क्या बना गैस फॉर्म्ड हो गया और हमने क्या किया इसको एरोशन दे दिया गैस रिलीज हो रहा है दूसरा एक रिएक्शन देख लो सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट 
अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों दूसरे किसी भी कार्बोनेट को जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाऊंगा आपको फिर उसमें आपको समझ में आएगा कैसे होता है इसको अगर आप हीट करो क्या बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है आपके पास ढेर सारा ऐसा रिएक्शन है अगर आप दूसरे रिएक्शन को ले लो ना पोटेशियम नाइट्रेट ले लो कि एनओ थ्री देखो पोटेशियम नाइट्रेट और अदर नाइट्रेट का जो रिएक्शन होगा जो डीकम्पोजिशन होगा वो समथिंग डिफरेंट होगा तो पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप डीकम्पोज करो तो क्या बनेगा कि एनओ टू पोटेशियम नाइट्राइट और इसके अलावा क्या बनेगा आपके पास प्लस ओ टू ये ओ टू रिलीज हुआ तो मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें क्या होगा गैस रिलीज होते हैं तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुई दूसरा क्या होता है चेंज इन कलर चेंज इन कलर तो देखो कुछ केमिकल रिएक्शन अब आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें क्या होगा कलर चेंज होगा जैसे देखो मैं आपको एक रिएक्शन कर रहा हूं एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर क्या आपके पास आयरन के संग आपने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कैसा कलर का होगा ब्लू कलर का होगा किसके कारण देखो सल्फेट का तो वो अब देखो यहाँ कलर भी समझना होगा आपको ये बताएंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कि कलर कैसे आपको पता चले किसका क्या कलर आ रहा है तो कॉपर सल्फेट देखो सल्फेट कैसा है कलरलेस जिसको आजकल बोलते हैं व्हाइट रेडिकल कुछ इसका कलर नहीं है लेकिन कॉपर की अगर बात करो कैसा कलर होता है ब्लू कलर होता है बिकॉज ऑफ दैट कॉपर आयन इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू कलर अब जब इसका रिएक्शन करा हो तो क्या बनना है ये एफ सॉरी ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्या हो जाएगा एफ ई एसओ फोर और ये क्या हो जाता है ट्वाइस एफ ई एसओ फोर ही छोड़ दो क्योंकि हमने एफ ई टू ले रखा है प्लस और यहां से क्या ले रहे हो आप सी यू तो ये आपके पास क्या हो गया एफ ई एसओ फोर बन गया और एफ ई एसओ फोर कैसा हो जाएगा आपके पास इसका कलर चेंज हो जाएगा ये कैसा कलर हो जाएगा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा ग्रीन कलर तो ये आपके पास देखो ब्लू कलर लिया था आपने और ये कलर कैसा हो गया ग्रीन कलर का हो गया इसी तरह से आप चलो कॉपर कार्बोनेट का ले लेते हैं तो कॉपर कार्बोनेट का देखो ऐसा कलर कैसा है कॉपर कार्बोनेट सी यू सी ओ थ्री कैसा कलर का है ग्रीन कलर अब कार्बोनेट ले रखा है कार्बोनेट का रिएक्शन आपको यहां भी बताया था क्या बनना है ऑक्साइड बनना है कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो ले लो सी यू ओ प्लस सी ओ टू अभी आपके पास क्या बन जाएगा सी यू ओ कैसा कलर का आ जाएगा ये ब्लैक कलर का आ जाएगा तो लिख दो वहां पे कैसा आ गया ये ब्लैक कलर का आपके पास फॉर्म हो गया ये क्या आ गया ब्लैक कलर तो ये आपके पास दो फिर थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो ये थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं क्या आएगा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट प्रेसि पिटेट मतलब अब आपके पास कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे आएंगे जिनको आप रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे जैसे सब कुछ को रिएक्ट करो सी यू एस ओ फोर प्लस एच टू एस तो ये रिएक्शन कैसा होगा ये रिएक्शन होगा ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो क्या बनना अपने पास देखो जरा सा इसका रेडिकल क्या है ये और इसका अगर आप रेडिकल या आयन पोर्सन जो भी बात करो ये एक्सचेंज कर दो एग्जैक्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो क्या बनना है सी यू एस प्लस एच टू एस ओ फोर ये क्या होगा आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया अगर आप एक और रिएक्शन की बात करो जरा सा एन एस सी एल एन एस सी एल प्लस ए जी एन ओ थ्री आपने सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया किसके संग मिस सिल्वर नाइट्रेट के संग अब इसका जब रिएक्शन होगा देखो यहाँ भी सेम रिएक्शन ये क्या हो जाएगा अब इसका अगर आप चेंज करोगे रेडिकल्स को तो चेंज करने के बाद क्या मिला आपके पास ये मिला आपके पास ए जी सी एल प्लस एन ए एन ओ थ्री तो ये क्या बनेगा ये प्रेसिपिटेड बन जाएगा तो ये आपके पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास फोर्थ नंबर पॉइंट देखो जरा सा अब प्रेसिपिटेड वाला तो बात कर लिए अब बात करते क्या चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट यस आप बहुत सारे ऐसे भी केमिकल देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये समझना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो चेंज ऑफ स्टेट की बात कर लो अब आपको ढेर सारा ऐसे रिएक्शन मिलेगा जहां पे स्टेट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा जैसे देखो जरा सा सबसे इजी रिएक्शन से बात करता हूं मैं एच देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं सारा को बैलेंस करना मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं तो अभी सिर्फ लिखते चले जा रहे हैं हम लोग एच हाइड्रोजन कौन सा स्टेट गैसेस स्टेट ऑक्सीजन कौन सा स्टेट गैसेस स्टेट और इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करो तो क्या बनना आपके पास एच टू ओ ये कौन सा स्टेट लिक्विड स्टेट तो मतलब अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो वहाँ स्टेट भी चेंज हो सकता है ऐसे ढेर सारे रिएक्शंस हैं एक और रिएक्शन की बात करूँ अमोनिया एन एच थ्री 
प्लस देखो अमोनिया की एक क्वालिटी होती है कि इसको जब किसी भी एसिड के संग रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कम्बिनेशन प्रोडक्ट देता है जैसे देखो एन एस थ्री प्लस एस सी एल ये कैसा है ये ये आपके पास क्या है गैस है एस सी एल कैसा आपके पास है लिक्विड है एसिड की बात कर रहा हूँ मैं और इन दोनों को अगर आप रिएक्ट कर दो तो क्या बनना है एन एच फोर सी एल ये क्या बना अमोनियम क्लोराइड बना और अमोनियम क्लोराइड ये क्या बन जाएगा ये सॉलिड बन जाएगा तो क्या हो गया स्टेट चेंज हो गया चलो फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात कर लो यहां बात करती क्या चेंज इन एनर्जी चेंज इन एनर्जी तो चेंज इन एनर्जी का मतलब या तो आप एनर्जी सप्लाइड करो या एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो इसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो पहला बात करते हो क्या इंडोथर्मिक इंडो थर्मिक थर्मिक मतलब क्या होता है इट इज कैरिड ड्यू टू दी हीट तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात कर लो जरा सा तो इंडोथर्मिक मतलब क्या एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपका सप्लाइड होगा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी लिख देता हूँ मैं केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच इन विच हीट एनर्जी इज सप्लाइड हीट एनर्जी इज सप्लाइड तो इस ऐसे एनर्जी को ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे इंडोथर्मिक इज कॉल्ड इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक तो ये आपके पास आ गया क्या आप हीट एनर्जी सप्लाइड करोगे तो क्या हो गया इंडोथर्मिक अब चले जरा सा इंडोथर्मिक का आप बात करते हो सी प्लस एस आप क्या करोगे आप हीट सप्लाइड करोगे तब जाकर आप हीट यहां भी लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं है तो आप यहां दिखाने के लिए हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे तब जाकर रिएक्शन होगा सी अब बात कर लो क्या एन टू प्लस ओ टू अगर आप हीट एनर्जी सप्लाइड करोगे देन ओनली द रिएक्शन विल टेक प्लेस क्या बन जाएगा एन ओ अगर आप बैलेंस करना चाहो टू एन ओ बाल बैलेंस बाद में करते रहेंगे हम लोग तो यहाँ क्या करना पड़ रहा आपको हीट एनर्जी सप्लाइड करना पड़ रहा है इसके अलावा आप कार्बोनेट रिएक्शन की बात कर लो कोई भी पोटेशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो पोटेशियम कार्बोनेट लेते हो नाइट्रेट लेते हो या सल्फाइट लेते हो सल्फेट नहीं सल्फाइट SO3 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो SO3, O3 वाला जो ग्रुप है SO3, NO3 या CO3, ये जो ग्रुप वाला है इसको अगर सिंगल प्रोडक्ट को हमको डिसोशिएट करवाना है तो डिसोशिएट करवाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको हीट एनर्जी सप्लाइड करना पड़ेगा और सप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी टू तो ये क्या होगा आपके पास इंडोथर्मिक यहाँ आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लें एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात कर लें तो एक्सोथर्मिक को आप बात समझ गए होंगे इसमें ज़्यादा हम लिखने नहीं जाएंगे डेफिनेशन भी आपको लिख के नहीं देंगे आप खुद समझ जाओगे सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं नेक्स्ट आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो नंबर टू फाइव का टू एक्सो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके बाद आपको हीट एनर्जी मिलेगा अल्टीमेटली हीट जनरेट होगा तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप रिएक्शन कर दो C प्लस ओ टू क्या बनेगा सी ओ टू और इसके संग संग क्या मिलेगा आपको हीट एनर्जी रिलीज होगा इसके अलावा बात करो जरा सा सी ए ओ सी ए ओ पता है ये प्रैक्टिकली आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इसका आप रिएक्शन कर दो किसके संग वाटर के संग मैं समझाता हूँ सी ए ओ चूना पत्थर देखो दुकान वगैरह पान दुकान वगैरह में चूना आता है चूना वगैरह कैसा चूना कैसे वो लोग डिराइव करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होगा एक पत्थर स्टोन टाइप का मिलेगा आपको और चूना पत्थर पढ़े भी होगे आप जोग्राफी वगैरह में तो ये इसको जैसे ही आप वाटर में डालोगे घर में लेकर आप देखना एक्सपेरिमेंट करना क्लियरली आपको दिखेगा जैसे ही वाटर में डालोगे ये क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके संग क्या हो जाएगा ढेर सारा अगर आप प्लास्टिक बर्तन में इसको अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो प्लास्टिक के पॉट में तो कभी कभी चांस से पूरा गल जाएगा इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है और अगर आप मेटल बर्तन में करो देखो पूरा का पूरा एकदम हीटेड हो जाएगा बर्तन तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पे क्या होगा आपके पास हीट रिलीज होगा तो ये हो गया आपके पास एक्सोथर्मिक चलो देखो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्या केमिकल रिएक्शन अगर होगा कब होगा कंडीशन क्या होगी उसके लिए क्योंकि ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे मैं समझाता हूं अभी आपके पास अपने घर पे एक तला पे आपने सोडियम रखा दो तला पे आपने क्या कर रखा क्लोरीन रखा तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगा घंटा ना होगा 
अपने घर के एक कॉर्नर पे आपने क्लोरीन रखा सोडियम दूसरे कॉर्नर पे क्लोरीन रखा क्या रिएक्शन होगा बिल्कुल नहीं होगा फिर बोलोगे रिएक्शन होना कब है जब तक इन दोनों को पास में ना ला दो क्लोजली एक दूसरे के संग कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक ये रिएक्शन नहीं होना है कोई भी केमिकल ले लो जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अपने घर में ही देखना कुछ भी रिएक्शन अगर आप देखो ना छोटा सा रिएक्शन घर में मिश्री का एक ढेला ले लो और पानी का ग्लास में ना पानी ले लो पानी को एक जगह रखो मिश्री को एक जगह रखो क्या घुलेगा कभी नहीं घुलेगा होना ही नहीं है कुछ रिएक्शन तो जो पहला पॉइंट हम लोग आप कंडीशन के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन जो होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी कब होगा ये रिएक्शन तो कब होगा उसके बाद पहला जो कंडीशन है क्लोज कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट जितने भी केमिकल रिएक्शन हो आम इमली जो भी कर लो जब तक आप रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ जाता तब तक कोई रिएक्शन नहीं होना है आप C प्लस ओ टू आपके घर में कोयला पड़ा हुआ है लेकिन जब तक ऑक्सीजन के संग रिएक्ट नहीं होगा तब तक कोयला जलना नहीं है तो ये क्या बना सी ओ टू तो ये सीओ टू तब तक नहीं बनेगा जब तक ये ऑक्सीजन के संग रिएक्ट नहीं करेगा एच टू प्लस ओ टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके देखो नेचर में क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये दोनों जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा और कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेता तब तक ये क्या करेगा वाटर नहीं बनाएगा तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट आपके पास जरूरी है जो पहला पॉइंट है दूसरा आता है क्या मीन्स अब बात कर लेते हैं हीट एनर्जी तो हीट एनर्जी के बारे में देखो हम बात कर रहे थे दो सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं हीट एनर्जी देखो ढेर सारा रिएक्शन है जो जो सबसे इजी रिएक्शन जो बचपन से पढ़ते आ रहा हूं मैं उसके बारे में बात कर लू सी ओ टू प्लस एच टू ओ और यहां बात कर लेते क्या सनलाइट क्लोरोफिल क्लोरोफिल अब ये क्या बनाएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट बना के दिया ये क्या बना के दे दिया ग्लूकोज बना के दिया तो देखो ये रिएक्शन तब तक नहीं होना है जब तक एनर्जी नहीं लगना है ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है इन फॉर्म ऑफ दूसरे किसी फॉर्म में हो सकता है तो ये आपके पास मीन्स एनर्जी लगना लगना है तभी जाके रिएक्शन होगा एक रिएक्शन की और बात कर लूँ एच टू प्लस सी एल टू यहाँ से बात कर लेते क्या यहाँ क्या लगना है सनलाइट तो सनलाइट नहीं ये क्या होता है डिफ्यूज सनलाइट ये क्या बनेगा एस सी एल एस सी एल एसिड नहीं ये एस सी एल गैस बनाएगा बैलेंस का भी टेंशन मत लेना समझा देंगे तो देखो ये रिएक्शन तब तक नहीं होना है जब तक क्या होगा डिफ्यूज सनलाइट ना आ जाए तो ये क्या बना एस सी एल तो देखो एनर्जी बड़ा रोल प्ले करता है एनर्जी कितना होगा और किस क्राइटेरिया होगा जैसे मान लो इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ अगर डिफ्यूज सनलाइट है तो रिएक्शन बहुत स्मूथ होगा लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट ले लेते हो तो डायरेक्ट सनलाइट में क्या करेगा ये एक्सप्लोड कर देगा बॉम्ब की तरफ फटेगा तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा हीट चाहिए हीट कौन से फॉर्म में चाहिए किसी के लिए आपको सनलाइट के फॉर्म में चाहिए किसी के फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट थर्मल चाहिए किसी के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चाहिए तो चलो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या प्रेशर चलो प्रेशर में देखो आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ मैं एक दो रिएक्शन करके ही कंप्लीट करते हैं प्रेशर देखो कुछ रिएक्शन ऐसा है जो रिएक्शन अगर आपको करवाना है तो प्रेशर आपको चाहिए प्रेशर है रिएक्शन होगा प्रेशर नहीं है तो आपको मन चाहा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा सबसे जो फेमस रिएक्शन है एन टू अमोनिया बनाने का देखो अमोनिया ये नॉर्मल रिएक्शन होता है रिएक्शन इतना कम धीरा होगा कि इंडस्ट्रियल लेवल पर आप इसको क्या होगा हाई लेवल पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो मतलब करना क्या फिर जब तक आप प्रेशर नहीं कराओगे 400 से लेके 500 हंड्रेड एटमोसफेयर के बीच में तो इतना प्रेशर अगर आप मिस सप्लाई नहीं करते हो तो सप्लाई नहीं करने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो ये 400 टू 500 ले सकते हो मिस 200 से लेके जनरली 250 तक ये हाई एंड देता है 400 टू 500 अगर आप कर पाओ जनरली क्या करता है अपने पास जो मशीनरी होता है वो मशीन इतना प्रेशर को विथ स्टैंड नहीं कर पाएगा चार से पाँच एटमोस्फेरिक का एटमोस्फेरिक का और इतना प्रेशर मशीन टूट फूट जाएगा तो उसके लिए क्या होता है कन्वीनियंट प्रेशर कितना होता है 200 से लेकर ढाई तक का प्रेशर अगर आप रखोगे तो ये क्या होगा आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस करके देगा और जितना चाहे उस लेवल पर आपको अमोनिया प्रोड्यूस करके देगा प्रेशर के संग संग अब इसी पे एक और पॉइंट करते हैं कैटलिस्ट 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 किसको बोलते हैं जरा समझा दूँ मैं आपको एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप केमिकल रिएक्शन में यूज तो कर रहे हो 
लेकिन ये एक्टिवली कोई रेल मिस रोल प्ले नहीं करोगे मतलब इसके अंदर आफ्टर द रिएक्शन कोई चेंज नहीं होगा आपने जैसा लिया था बिल्कुल आपको वैसा ही क्या होगा ये मिलेगा इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा लेकिन फिर इसके प्रेजेंस के कारण रिएक्शन का रेट कम या ज़्यादा होगा तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो कैटलिस्ट केमिकल सब्सटेंसेस मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंस ऑफ विच प्रेजेंस ऑफ विच ऑल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बींग इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट ऑफ इट इन अ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन मतलब ये सब्सटेंस तो आप लोगे ये सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में आएगा इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेज भी आएगा या तो रेट बढ़ जाएगा घट जाएगा कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा केमिकली ये जैसा था वैसा ही आपके रिएक्शन में परा रहेगा तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो कैटलिस्ट कैटलिस्ट को आप दो कैटेगरी में डाल दो पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड निगेटिव कैटलिस्ट तो जिस कैटलिस्ट की वजह से आपके रिएक्शन का रेट हाई हो जाएगा बढ़ जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेगा उसको आप क्या बोलोगे पॉजिटिव और निगेटिव समझ गए होगे जिसके वजह से रेट कम होगा उसको आप क्या बोलोगे निगेटिव अब देखो यहाँ से सेम रिएक्शन को जो हमने ऊपर अमोनिया करा था ये तो सिर्फ प्रेशर के टर्म में दिखाएं आपको अब यहाँ से आपको दिखाते हैं क्या कैटलिस्ट के टर्म में तो देखो जरा सा एन प्लस एच और ये आपने प्रेशर ले लिया 200 हंड्रेड टू टू फिफ्टी भी लगता है इसके लिए टेम्परेचर कितना 450 फिफ्टी टू फाइव का टेम्परेचर लगता है और अब बात करते हैं क्या कैटलिस्ट की जो मेरा मेन रिक्वायरमेंट है फाइनली डिवाइडेड फाइनली डिवाइड मतलब समझते हो पूरा एकदम आटा की तरह एकदम पाउडर किया हुआ आयरन और मोली बेडनम कौन कौन सा आयरन एंड मोली बेडनम का पूरा एकदम बुरा किया हुआ बुरा पूरा एकदम आटा की तरह पूरा पीस दो उसको तो फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मोली बेडनम क्या होता है ये कैटलिस्ट के तौर पे जब यूज करोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास सबसे बेस्ट वे में अमोनिया क्या होगा आपको प्रोड्यूस होगा यहाँ से प्रेशर की बात करते हैं इसलिए हमने इतना ही लिया तो ये क्या हो गया कैटलिस्ट अभी देखो एक और रिएक्शन के सी पोटेशियम क्लोरेट फॉर्मूला लिखना सिखाया था आपको इससे क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं अब हमको अगर इसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होगा तो ये डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके नहीं देगा और देगा भी तो कुछ देर के बाद रिएक्शन क्या होगा स्टॉप हो जाएगा क्या करते हैं एम एन ओ टू मैग्नीज डाइऑक्साइड अब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा मतलब फिर ये काम क्या करेगा ये सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है और ये क्या बनेगा के सी